bago ko tanggapin ng mga anak mo. Meron sana akong gustong gawin mo para sa akin. Kaya niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng kambal. Meron lang siyang gustong ilingin na magpa-DNA test ng mga bata. Naramdam ko kay na talaga yung daddy ko. Pareho ako, wala akong magagawa. Pero may kakilala ako dyan. Baka siya meron. Ashley, ikaw pala ang anak ko. Gusto mo bang sa akin ka na tumira? Natutuloy ang plano natin kapag nandun ako sa bahay niya, di ba? Kala mo ba mama mo lang nahihirapan? I'm sorry. Na hindi ko mabigay sa iyo ang buhay. Gusto mo. Mahal na mahal ko kayo, Daddy. I'm finally home, Dad. Sana malagpasan mo pa yung mga naibigay ko sa kanya. Namatay ka ngayon sa inggit, Diana. Pati yan, Lola. Masayang masaya. I'm sure lahat ibibigay niya sa apo niya. Naaawa lang ako kay Diana. Mas magiging maganda ang buhay niya kung ako nagyaman niya. Sususpindi ko kayong tatlo. May posibilidad na ang scholarship niyo ay matatanggal dahil sa pinasukan yung gulong ito. Ikaw, huwag kang gagawa ng mga problema ang susundan ako dito sa bahay. Kung mawalan ka ng scholarship, hindi ako mag-aaksaya ng panahon na kausapin ng direktor ng eskwela niyo. Wala na kami magagawa, Diana. Pero pwede ka na mag-aaral sa night school. Yun nga lang, hindi ka na makakabalik sa kantin para magtrabaho sa katanggal ng scholarship mo. Pinapaayos ko na ang pagpalit ng apelido ni Ashley. Magagamit mo na ang apelido Valde Cañas. Magtatrabaho po ako. Nakapag-apply na po ako kanina. Pagdanda sabi ko na matanggap ka sa trabaho. Bata pa lang ako. Ako na nasa tabi ni Mami. Hey, ikaw, iniwan mo siya, di ba? Ika nga dito. Teka lang. Sige! Sampalin mo ako, ate. Bakit ba hirap na hirap pang iparandam sa aking mahal mo ko, ha? Bakit ba ayaw na ayaw mo kumangat ako? Diana? Hindi ko naman alam na natanggal lang ka na pala ng scholarship. Diana, na paano nang pag-aaral mo? Ah, uh, nag... Sumika pa rin naman po ako eh. Lahat na po ng trabaho, pinasok ko na. Nakakahiya naman pong humingi pa ng tulong kay Daddy. Masyado na po siyang maraming problema eh. Alam ko naman na matalino ko eh. Alam ko na masipag ka. At magaling ka, Diana. Ngayon pa lang kaya kong sabihin sa'yo na malayo mararating. Pero paano ka makakapag-concentrate sa pag-aaral mo kung ganito naman pala kahirap yung trabaho mo? Eh, lahat din naman po ng hirap may hangganan din eh. Di ka naman naiiba sa akin eh. Gusto nga kitang tulungan. <laughs> Nakakahiya po. Nahihiya ka, Diana. Para nang anak ang turing ko sa'yo. Kung ayaw mo tustusan ko yung pag-aaral mo, ganito na lang. Magdi ka nalang magtrabaho para sa akin. Personal assistant ko sa bahay. Di hamak naman mas magaan ang trabaho mo doon. Kesa dito, di ba? Ayos tingin mo. Talaga po. Hindi po ba college graduate yung kailangan nyo doon? At saka baka hindi rin po ako payagan ni Daddy eh. Matalino ka. Alam kong kayang-kaya mong gawin yung trabaho ang pagagawa ko sa'yo. Pagdating naman sa Daddy mo, huwag mo nang problemahin yun. Ako nang kakausap sa kanya, okay? Hmm? Ibang klase ka rin ano, Benji? Asa ah, na nga si Ashley, pati si Diana, gusto mo pang kunin. Hindi ka pa ba kontento na may anak ka na? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makatulong. Matagal ko nang kilala si Diana. Mula pa sa kulungan. Sabihin na lang natin na gusto ko lang suklian yung kabaitan niya. Well, I have to admit, talagang kapos ako ngayon. Eh, yung huling perang binigay mo nga sa akin, naubos na yun, pambayad utang lang. Gusto ko man pag-aralin si Diana eh. Wala na akong magawa. Ibig sabihin ba nang pumapayag ka na? Of course not, Benji. Ako ang tatay ni Diana, may responsibilidad ako sa kanya. Hindi nga lang, wala pa akong trabaho sa ngayon. 
Kawawa naman si Diana. Matalino anak mo. Sayang naman kung hindi siya makakapagtapos ng pag-aaral. But I really don't have a choice right now. Kailangan niya muna tumigil. E ngayon nga, ayoko naman na nagbibenta siya ng pizza. Eh. Siya lang yung mapilit. Alfred, magaan lang yung trabahong ino-offer ko sa kanya. Pwede rin naman na ako na magpaaral sa kanya. Pero anak, nandun na nga si Ate Ashley mo kina Benji. Di kaya isipin nila na parang sumusobra na tayo sa kanila? Ay, Mami, si Tito Benji po yung nag-offer sa akin. Tumanggi nga po ako sa kanya eh, pero ang sabi niya naman, ipagpapaalam niya ako kay Daddy. Kahit na, Diana, ayokong mapalapit ka kay Benji. Kasi tignan mo, tignan mo Ate Ashley mo, ando na, tapos... Pihira na lang siya pumunta dito sa bahay at tumalaw sa atin. Eh, ayokong mangyari yun. Baka naman pati ikaw eh, mapunta ka na rin sa kanila. Makuha ka ni Benji. Ayokong mangyari yun. Ay, mami, hindi. Magtatrabaho lang po ako. Hindi ako doon titira. Tsaka isa pa po yun na lang ang naisip kong paraan para makatapos ako. Kung magpapatuloy akong magtinda ng pizza, kulang pa po yun para sa tuition fee ko. Mami, gustong gusto ko na kayong tulungan. Gusto ko na po mapagaan lahat ng paghihirap nyo. Ako nga itong dapat tumaalalay sa iyo anak pero wala akong magawa. I'm sorry. Pero kung yung pagtatrabaho mo kay Benji ang makakagaan sa paghihirap mo. Sige, papayag ako. Pero ipangako mo sa akin anak ha. Na hindi mo ko iimang katulad ng ginawa ng ng kapatid mo ha. Mami, kaya ako nga to ginagawa, 'di ba? Para sa atin to. Ako, ilang beses na akong pinalayas ni Daddy, pero pilit pa rin akong bumabalik. Wala na po akong baka ilam sa sama ng loob ko dahil kaya lang naman ang iniisip ko eh. Kaya na lang ang natitara sa buhay ko, Mami. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Ano mo dito? Sino naman may sabi sa'yo, pwede kang pumasok dito sa bahay namin, ha? Kapal, kapal talaga ah. ng mukha mo. Di ba ang sabi ko sa'yo, lumayo ka sa'kin? Sa Pati ba naman dito? Susundan ah. ko? Ashley! Ano nangyayari dito? Eh, Dan, bakit ba kasi nandito pa yung dayana na yan, ha? Sa akin na siya magtatrabaho mo lang ngayon. Ano? Ano pong ibig sabihin niya na dito na magtatrabaho si Diana? Ang akala ko, alam mo na, na kailangan niya magtrabaho para matustusan yung kanyang pag-aaral. Alam ko po yun, pero bakit kailangan dito pa? Ang akala ko nga matutuwa ka eh. Ashley, kapatid mo si Diana, di ba? Ayaw mo naman na tumigil siya sa pag-aaral. Akala ko po kasi, ate, Sana naman pumayag ka. Gusto ko talagang mag-aral. Para na rin to kanya mami at daddy. Ayoko maging pabigat ang pag-aaral ko sa kanila. You don't have to say that, Diana. Sige, pwede kang magtrabaho dito. Pero make sure na hindi mo bibigyan ng problema si daddy, ha? 
Sige po, Dad. Ilang beses ko sasabihin sa'yo, huwag kang maglalagi sa maid's quarters. Oh, Aatakihin ako sa konsumisyon sa'yo. Wala. Ano bang problema? Ano nangyari? Kumuha lang naman po ako ng pagkain ni Ma'am sa kusina. Diba? Diba? At pagkatapos, nakikipag-chismisan ka doon. Ako, Benji. I've had enough of her. Ikaw na ang bahala dyan. Pagpasensya mo na yun. Ganyan lang talaga yan eh. Sige, nasanda mo na siya. Sige po. Hello, Dad. Alam mo ba nandito si Diana? Oo, oh, alam ko. Oh! Eh, bakit mo siya pinayagan? Baka nakakalimutan mo, kailangan rin magtrabaho ni Diana, di ba? Kailangan niyang bayaran yung tuition fee niya. Dad! Di ba alam mo namang may trabaho si Diana? Yung pizza store dun sa school, dapat doon na lang siya. Ayoko siya nandito dahil mamaya baka mapalapit siya doon sa Benji na yun doon sa lola niya. Eh, hindi naman magiging problema yun eh, kahit magkalapit pa mga loob nila eh. Di ba? Malinaw kila Benji na ikaw ang tunay na anak niya. Eh, Dad! Kahit na nga! Ayoko kasi nandito si Diana eh! Ashley, hindi mo ako naiintindihan eh. Mas makakahalata sila Benji kung mahigpit ako kay Diana. Okay? You just have to understand, kailangan laging masaya rin si Benji. Para anytime nakakailanganin ko siya, hindi ako mahihirapan. Okay? Merienda ka kaya muna. Baka naman tinutubuan na ng kali yung mga dali. <laughs> At nakakahiya nga po eh. Asikasong asikaso ko dito. Dinalhan pa ako ng pagkain. Ang totoo niyan, nagbilin ako sa mga katulong. Kaya kung may kailangan ka, magsabi ka lang. <laughs> Salamat po. Uh, siya nga po pala. Na-check ko na po yung mga papers. Tama po lahat ng computations. Tapos, ito po yung mga checks na kailangan na pirmahan. Yan. Nandiyan na po lahat. Kompleto na po yan. Magaling ka talagang bata ka, no? Nabilis mo pa magtrabaho. Napakabait mo pa. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo, eh. Malaking bagay po talaga sa akin itong trabaho to. Akala talaga namin ni Mami titigil na ako sa pag-aaral. Yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Lagi mong tatandaan, andito lang ako para sa'yo. Parang anak na ang tingin ko sa'yo. Okay? Ako, Titingnan ko na to para mapirmahan ko. Ikaw, kumain ka, ha? <laughs> Opo. Alfred? Alfred? Oo. Oh. Alfred? Kamusta na kaya si Diana sa trabaho niya? Ayun, nagumpisa na siya kanina. Um, iniisip ko lang kasi, kaya ni kaya niya yung in-offer ni Benji na trabaho sa kay Diana. Baka kasi mahirapan siya doon. Kaya niya na yun. 
Basta ang mahalaga, meron siyang pambayad ng tuition niya. Tsaka, malaki na naman si Diana. Kaya niya na yun. Pumayag ka na rin naman, di ba? Ano pang tinatanong mo dyan? Oo nga, pero... Um, hindi ko maiwasang isipin at mag-alala para kay Diana. Alam mo kung wala lang akong kapansanan, hindi niya kailangang magtrabaho para makapag-aral. Ayan ka na naman. Self-pity ka na naman. Mahimik ka na nga. In this day and age, ang mahalaga marunong kang dumiskarte. Just grab every opportunity as it comes along. Yun ang kailangan niyang gawin. Impertinente ka talaga! Ilang beses ko sinasabi sa'yo na kapag tinawag kita, lumapit ka! Eh di ba po, unutusan niyo akong bumili ng gamot mo? Oo nga! Naku naman, ang tagal mo sa butika! Ikaw ha? Lumayo-layo ka sa'kin! Sige na! Alis! Anong ginagawa mo dito? Ha? Narinig mo ba ako? Sumagot ka. Ah, uh, ma'am. Dito po ako nagtatrabaho. Kinuha po ako ni Tito Benji bilang personal assistant niya. Personal assistant? <laughs> Ang bata-bata mo pa. Kaya mo ba yung trabaho niyan, ha? <gasps> ma'am. Diana, huwag ka mahihiya, ha? Kain ka lang ng kain, ha? Opo. Daddy, Lola. Hmm. Birthday ko na po sa Sabado. Pwede po bang lumabas tayo para mag-celebrate? Hmm. Buti na banggit mo. mag 18 ka na, hindi ba? Opo. Kailangan natin i-celebrate yan. At hindi basta celebration lamang, Benji. I want a big 80s birthday party for Ashley. Talaga po, Lola? Yes. Tama, Lola mo. Tatawagan ko si Ella. Magaling mag-organize ng events yan. Sige po, iimbitahan ko po lahat ng friends ko. Happy na makakapag-study ka na ulit. <laughs> Oo nga eh. Ganun pala talaga yung buhay, no? Minsan, datating ka sa puntong parang wala ka nang mapupuntahan. Pero kung mag may magbubukas at magbubukas yung opportunity para sa atin. <laughs> Tignan nyo, di ba parang sabi ko dati, hihinto na ako sa pag-aaral. Pero may solusyon pa rin pala. <laughs> Ang bay talaga ni Lord. At ni Tito Benji. Alam mo, mabay talaga siya. Biruin mo si Ashley yung tunay na anak, tapos tinutulungan ka pa niya. At hindi lang yon. Alam niyo bang bibigyan niya rin ng malaking birthday party si ate? Oh. Eh, di ba magka-birthday kayo ni Ashley? Hmm. Oo oh, nga, no? Eh, di dapat pala sabay kayo mag-birthday. Oo oh, ah. Ay, hindi. Para kay ate lang yung party na yon. Pero sana imbitahan niya ako para naman makita ko kung gano'n siyang kasaya. Well, Diana, if you're not invited, we will party for you. Oh, wow. <laughs> sabi mo yan. Diana, gusto ko sa'yo. Ay, sabi mo yan. Paano yung ganun? Paano yung ganun? Sa patag pa nga. Ano ba gawin natin? Ha? Sa naman? Kaya ko yan, ah. Siguro, ha? Ano? Kakain, ganun. Gusto ko kasi kumain. Guys, excuse me. Kaya ko na yan. Hi, po. Sa mga sa kumain? Yes, ma'am. Yes, class just ended po.
Ma, what are we doing here? May practice pa ako. I just want you to meet my business partner. Okay. Lupita. Hi. So good to see you. Yes, came here. <laughs> well, I want you to meet my one and only son, Bradley. Oh, finally I got to meet you. Madalas kang banggitin ng mami mo sa akin. Nice meeting you, po. Well, uh, how are you? I'm good. Uh, Lola Lopita, it was really nice meeting you, but I have to go. I still have basketball practice, Paul. Okay, it's time to go. Bye, Mom. Bye. Ingat ka na, ha? Thank you, Paul. Would you like to... Chloe? Ang guwapo ng anak mo. Of course. Mana sa akin. Hi, Tita Cleo. Oh, Ashley. Advance happy birthday. Your Lola just gave me the invitation to your party. At... I will be there for sure, at isasama ko yung anak ko. Ay, pero sayang, hindi kayo nakita ni Bradley. Kaalis lang. It's okay, tita. I would love to see you on my birthday. Pero wala pa po akong escort, eh. Since kasama niyo naman po yung anak niyo, pwede po bang siya na lang yung escort ko? But of course, iha. Akong bahala sa'yo. At si Bradley ang magiging escort mo sa dibu mo. Alright? <laughs> Thank you, tita. <laughs> exactly. Kaya ayan, 18th birthday ko na this Saturday. Duh! Siyempre naman! Formal yung dress code, no? Guys, kailangan niyong pumunta kasi I have Ashley? a surprise. Ashley! An anong sabi mo? Samahan mo ko sa kwarto. An ano yun? Ano yun, Annika? Ashley! Lola, may kausap po ako. Sorry, I'm in makulit kasi. As I was saying, I'm not. Mom! 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 Kakaedad ng mga bata, sana masanay na rin ako na maraming pagbabagong mangyayari sa pamilya ko. Sana lang sa mga pagbabago ngayon, walang masasaktan sa pamilya. Ngayon ko lang nalaman, mabait na bata pala si Diana. Sa totoo lang, hindi ko maramdaman ang concern ni Ashley sa akin. Daddy, kamusta niyo po yung preparation para sa debut ko? Ready na daw ang lahat. Siya nga pala. Diana, magbo-birthday ka rin, di ba? Ba't di na lang natin pagsabayin yung celebration ninyo? Nothing wrong with that. You are cordially invited to the 18th birthday of Ashley and Diana at Valdecanas Mansion on Saturday. Hindi ka pupunta, Diana. Katapos ng mga nangyari sa atin ng mga Valdecanas, hindi na tama naglalalapit tayo sa kanila. Ako nang bahala. Kisabay pala ng party yung Diana niya. Tingnan lang natin kung hindi siya mapahiya sa pinaplano. Kung ano man ang binabala ko, mag-iingat ka na lang, ha? Baka yung pangikapahamak mo. Trust me, Dad. Oh, elegantly beautiful, my dear! Thank you. Oh, and as promised, kasama ko yung uh, magiging escort mo. What are you doing here? Si Ashley Valdecanas, ang debutant, at ikaw ang magiging escort niya for tonight. Daddy, pasok na po tayo. Hindi ka na dapat pumunta dito, Diana. Umalis ka na. Lumayas ka na. Umalis ka na, Diana. Wow. Wow.